，我来。喂，是我。我在外面等你啊。等半天了吧？我也刚到。哎，清雪呢？哎呀，真是不好意思啊，清雪有事儿来不了了。是不是疯了？少！哎，你干什么呢？在，在行了行了啊！快听我的。我受的伤是我的心，责怪我，责怪我。你要是我当年留在柳树巷的话，咱俩说不定都结婚了。我也不会遭这么多的罪。都怪我！不，娜娜，不怪你，是我当初目光太短浅了。这么多年，我觉得我能理解你当时的感受了。娜娜，是我错了，都怪我。啊！你坐下，你坐下，你坐下，你坐下，你坐下，坐下，我坐下啊！你说，你说，怎么了？是不是后悔了？喝不了这个，明天你都要走了，今天给你送行，我总得喝一口吧。行，这我说喝一口，你就真给我倒一口啊？你也太抠了，意思一下就行了，免得你喝高了又胡言乱语的。什么叫又啊？我啥时候在你面前喝高过？王小欣，你咋一个人在这喝酒呢？雨欣哥，你别走，我喜欢你，我真的喜欢你。难道说，当年坐我对面的是你啊？哎呀，还真是，你真是屌死人了。哎呀，没事儿，挺好的。我倒希望你像以前那样，一直都朝气蓬勃的。白老好，这杯我敬你啊！谢谢你这些年，无论是工作上还是生活上，对我和清雪的帮助。应该的，应该的。哎，你不能再喝这个。没发现你现在越来越细心有人情味了，你这样特别好，保持住。争取啊，早点给我娶个嫂子回来，到时候我要去讨一杯喜酒喝。不对，我要喝两口。怎么你们个个都惦记这事儿啊？你放心，这我遇到合适的，那我肯定好好把握。嗯，这喜酒呢，肯定你是喝不了了。那喜糖可以给你多吃几个。那我祝你早点遇到喜欢的人，我去多吃喜糖。来，干杯！干杯！吃菜。嗯。哎。
这杨老师这病总算好了，你也算熬出头了。接下来什么打算啊？没啥打算呀、啊，好好工作，过好小日子呗。愿望就这么点儿啊？我以前呀、啊，最大的愿望就是希望清学好起来。现在我的愿望实现了，也没啥愿望了。做人不能太贪心，这样也挺好的。杨老师是个好人，你们以后的日子肯定会越来越好的。嗯，哎，小新，我祝你啊，以后工作顺顺利利，你和杨老师啊，永远生活幸福，和和美美。干杯！干杯！你明天几点钟走啊？明天一早去宋庄接开心，然后就直接走了。那我就不送你了，祝你一路顺风。哦，对了，如果好叔不走的话，你跟他说有啥事儿就给我打电话，或者去乡政府找我，我们大家都会照应他的，你放心。好嘞，那我回来啊。哎。哎呦，妈，你来了，小福星呢？让你妈给抱走了，你这么大的酒味儿，你是不是又跟郝建斌一块儿喝酒去了？我就喝了一口。你跟我说，到底是谁的主意？啥主意啊？哦，你说请郝主任吃饭啊？是我跟金学哥两个人的主意。郝主任明天就要调到外地去工作了，我跟金学哥就是想谢谢他这几年的关照。你说什么？郝主任明天就走了？啊？妈，你不会还疑神疑鬼的，觉得我跟郝主任有啥事儿吧？哎哎，我跟你说啊，这话可是你说的啊，不是我说的。不是妈，你今天这是咋了啊？我一回来对我鼻子不是鼻子，脸不是脸的，我又咋招你了？你就招我了，害得我到现在都抱不上孙子。你跟我说实话，你们俩分床睡到底是谁的主意？我们两个没有分床睡，还跟我装？啊，你还装呢？上回就是我发现你们俩分床的，我把那个床扔了啊！你看，现在清学睡沙发上了。这个事儿，他不不是我。行了，我这一看你这样啊，也不是你出的主意，肯定是清学那臭小子他出的主意。你放心，妈给你做主。那清学他又跑哪儿去了？他。没睡了，你上哪儿去了？我约同事吃饭去了。同事，小西说你跟同学见面去了，这怎么又变同事了？你是不是骗人小西呢？啊，没有，既是同学又是同事。妈，这时候不早了，我找个车送你回去啊。我不走，到时候我把小福星接过来，以后我们俩就在这儿睡，直到你们俩给我怀上孙子。妈妈，这咋睡啊？咋没法睡啊？这沙发往下一翻就是床，我知道。哼在这等你，就是要给你这个。这是，这可是好东西啊！怎么了？你不想要啊？嗯，你不要我要了。他们城里人啊，不认识这好东西。哎，这。睡不着，舍不得吧？妈，我
知道你想抱孙子，但你也不能做到这么明显吧？哎，行行行了，你别跟我找理由。我跟你说白了，啊，我今天到这儿来就是来监督你们的。哎呀，多亏我过来了。要不然我还不知道你们俩分床呢。你别以为我不知道，那是你的主意。妈，儿子，妈跟你说几句话，你给我记住了。小西自打嫁到咱们家以来啊，对你对这个家付出了多少啊？咱们自己心里明镜似的，那村子里边的人人也都看着呢。你这腿好了。身体也恢复了，妈呢就希望你们两个好好的过日子啊，生个娃。你可不能有歪心呐、啊！你要是辜负了小西，那不是人的，就是咱们了。到时候，你妈的脊梁骨就要被人戳折了，知道不？妈，我知道了。月哥，你睡不着吗？你也睡不着。咱们。离婚吧。不，咱们慢慢来。小西，给我点时间，也给自己点时间。金学哥，别骗自己了，我知道你的心。我的心就是想让你过好日子。小西，相信我。我相信你，可现在这样都难受。我明白，小西，我想辞职去深圳。一来，我们可以暂时摆脱现在的尴尬局面；二来，我经历了生死之后。不想将自己一生局限在柳树镇这个小范围内了。我想看看自己到底有多大的潜能。小新，我想走出去，去更远的地方看看。可妈那边，交给我，睡吧。这好好的老师你不当，你要上深圳去。哎，就因为那个牛美兰和杨灿灿在那边挣了点钱，你就以为深圳那边到处都是钱好挣是吗？再说了，这事儿，你跟小西商量了吗？我商量过了，小西同意了。他同意，我不同意。说你当老师多好啊！风吹不着，雨淋不着，那工作呢又稳定。你读了那么多书，上大学不就是为了这吗？你要真想到外边出去打工，你还上大学干啥呀？妈，我现在终于可以摆脱轮椅生活了。我想出去看看，有没有什么更适合自己做。我想去实现一下我的理想。理想？啥理想？让您跟小西过更好的生活呀！你呀，你就好好的当老师，好好的跟小西过日子
，再给我生个大胖孙子，这就是我希望你们的好生活。妈，我跟您说的是真的。真的？切，我可没小心那么好糊弄。哎，就你们那个心眼里边想的啥，我还不清楚。我告诉你，你要是出去，再跟那个丽娜来往，小心我不认你这个儿子。妈，你不能这样。你看，你看，露馅了吧？是不是？我承认，我去深圳是有丽娜的原因，但是妈，并不是你想的那个原因。你说的没错，我放不下他。但是我这心里也只好得失轻重的。我知道我跟小西有恩情、有亲情，还有责任。我去深圳就是为了负起这个责任呐！你都跑出去了，还负啥责任啊？我真就不明白了，那个小妖精，她给你灌了啥迷魂汤了，让你放不下她？跟丽娜没关系，是我自己的问题。金璇，你也后悔了是不是？现在后悔还来得及。你跟小西离婚吧。我跟寇姐也离婚，咱俩重新开始好不好？啊！我不能娜娜，我不能。小西照顾我整整三年，我不能做出这么没有人性的事儿。他照顾你是应该的，你是为了救他才受伤的。现在你都好了，他恩都报完了。你俩扯平了、啊？不是不是，娜娜，这事儿不是这么算的。你答应过我的，你答应过你拆我一个人的，你说过你不会娶别人的，你拆穿我，你都忘了吗？我没忘，可是。<笑>不会，你是我的，不会放过你的，你是我的。妈，你丽娜之前的性子，她真的什么事儿都能做得出来。咋，她还能强逼着你跟小西离婚？真是无法无天了！你就是不答应，她能把你咋的呀？啊，你怕啥呀？我是怕，我怕我管不住我自己的心。你说你这个没出息的啊！你咋这么没出息啊？这个孽障！所以妈，我真的想远远的走开，想给自己一些时间跟空间，我得好好的冷静冷静。好，你是得好好冷静冷静。我看你烧的不轻。妈，那您同意我去深圳了？但是你得答应我两个条件。第一，你不能再跟那个小妖精丽娜来往。二，不许你跟小西离婚。你听见了没有？妈，您就是不说，我也会这么做的。